The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself, approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death to life. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Therefore, if any one is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to himself in Christ not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Sa dili pa kita magkapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ni Adlawa, ni kinahangla ng atong paggamit sa prinsipyo sa unuhuan uno noibi. This is the uh, recovery technique or the rebound technique. Ni kinahangla ng atong pag pasig uli o sa atong pagpakikambitay sa Diyos. Kung naapakitay gidalang mga sala diya sa atong kalag, kini mahimu lamang babag sa atong pagtuon spulong sa Diyos, busa ang tugon sa Diyos nga ito ka ng hinganlan. We acknowledge, we admit those sins that we have committed, Isugid ka na ngad to sa Diyos. 1 John 1.9, again on, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Huwag alam ka ni mo higala na wala pa'y kaluwasan. The issue you're facing is not confession of sins, but faith alone in Christ alone. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. John 14:6. Si Ginoo Jesucristo mismo na I am the way, the truth, and the life. 
No one comes to the Father but by me. Musa, mag-ampot sa hilom, agi o pangandam sa tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo ni ining lain o sa mga higayon ngayon mong gi uh, gahin ka na mo Diyos pagtuon sa mong pulong. Salamat. Nini nga mong Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry o bani kami karon Pinagis pagtudlo ka na mo sa balaang Espiritu Santo sa imong mga kamaturan. Nagampo kami nga Unta mahimu kining palang panalangin sa among kinabuhi ubani kami pinagis pag uh, gahum kanamo sa Espiritu Santo king tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Well, may adlaw standa na to mga higala mga subscribers uh, mga higala o mga igsuon diha ni Kristo. Welcome na usab ni nga itong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ni Ining Adlawa. Okay? Now, uh, uh, niya, pamagita magadupot ni nga itong tunanan na giuluhan of the real meaning of life. Okay? So, sa masanandan, gikinahanglan ng itong pagbaton gihapon sa itong pagka mapawisanon nga ito sa otoridad nga mawang pulong sa Diyos. Have humility, have an open mind, on ya, concentrate on the message, not on the messenger. Ibilin ang tanan ng mga tawhanong mga pangunauna, mga suliran, ibutang na ibilin dito sa gawas. Kaya kung atong sundon ang mga lakang atong gisunod, Um, God, the Holy Spirit will automatically take control of our mind. Okay, padayon kita. Now, uh, sa mga punto nga itong inatunan din he, nga niya mang kita magadupot ni ni experiential sanctification. Nainom doon ka pa ba sa tulo ka matang sa sanctification? Positional ang position ng mga katong sanctification nga nahitabo niya itong pagdawat na to kang Ginoso Kristo. That was positional. Positional, kahimtang. Sa nga itong kahimtang, na dugtong, nahiusa kita kang Ginoso Kristo, hangtod sa hangtod. Mga katong ang una nga sanctification. By the way, ang sanctification means pagbinalaan. Okay? So, ang tanan ng mga magtutuo ni atong higayon sa ilang pagkaluwas, atong pagkaluwas, we are sanctified. Gibalaan kita. Okay? Tungod sa, unsa, uh, pagbautismo ka na to sa Espiritu Santo through the baptism of the Holy Spirit. So, mo ka to positional sanctification. Human niya na, ang usunod na yun, mao ang experiential. Sanctification, experiential. Ang bot pa sa bot sa itong kasanitian na sa itong uh, pagpadayon na sa pagkinabuhi ingon ng mga karistuhanon. Luwas naman ta. So, musunod kita sa ikaduhang sanctification which is experiential. Kasinatian na ito sa itong pagkinabuhi karon. So, niya kita magadupot. Kaya yung ikatulo, ang sanctification mo naman ang ultimate. Ang sanctification na ito, dito naman sa eternidad, uba na sa Diyos. Okay? So, din he, atong uh, gipunting ang atong pagtagad, niining ikaduha ang sanctification, which is experiential. Now, ang kabubuton sa Diyos, Human kita maluwas, mao nga patubuon ang atong kalag. Pinagis, pagamit sa uh, 2 Peter 3.18. Okay? Segundo Pedro 3.18, nga nagingon, 
grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsaon pag grow? Pinagi sa pagtuon, pagkatuon, pagtuo, o paggamit sa pulong sa Diyos sa atong kinabuhi. Mo ka na ang process to grow in, in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaya ang kabubuton sa Diyos God, nga unta kita, mahimong mananaog. We become winners in this uh, phase two sa plano sa Diyos. Winners. And uh, besides, na pa pulong gigamit niya uh, pagka uh, overcomer. Okay. God wants us to become overcomers. Uh, sa may buta sa bot nining to overcome. Well, sa binisaya, to overcome, mao ang pagbuntog, ang pagdaog, ang paglupig, uh, ang pagparot, pagpildi uh, nat manlulupig eh. tagaog na na kanang manlulupig so in short mananaog madinaugon o kini mao opposite sa pagka pildiro di ba so ang opposite sa pagka mananaog winner uh, mao ang loser pagka pildiro na umaw ni kabubuton sa Diyos nga mahimog kitang mananaog overcomer so umaw na nga ni ay daghang mga punto nga itong ginahisgutan din hinihing ikaduhang bahin sa plano sa Diyos sa mga pananglit sa mga uh, characteristics o mga kinaiya okay mga kinaiya sa usaka uh, madinaugon Uh, nga naman siyang nahimo mang madinaugon tungod kay siya nakakabot sa common goal sa mga magtuto which is on saan? spiritual maturity kay ka na mo ang 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 kinatumyan na na kay noong doon ka pa ba sa Operation BAM Baby Believer Adolescent Believer and then mature believer mo ni ipakabot sa Diyos ka na to. Nga sa diha nga magkakabot ha, once we attain uh, niya ng maong ang ang spiritual maturity, makapanag iyan na ta sa katakos capacity for life, for love, for blessings. See, in general, we now have capacity for life. Maka Uh, handol na ta sa bisag unsa mang matang sa pagkinabuhi makanang uh, uh, either adversity or prosperity ba kita maka atubang niya na we can handle it now okay ni ang mga kinaiya sa usa ka madina ugon o kanang hamtong nga magtutuo ang una ni ini okupado siya sa persona o kinaiya ni Jesus Kristo nga no tungod kay he is on the god emphasis side not on man emphasis god emphasis siya ning maong magtutuo ikaduha ana siya ay dynamic spiritual life Uh, kanang sa may binisag dynamic mabulukon nga espirituan ng pagkinabuhi not necessarily a dynamic personality nili that's beside the point so usas kinaiya ni ni mo ang madinaugong kristuan ng mo nga anase mabulukon nga espirituan ng pagkinabuhi o niya gawas pa ikatulo he is free from any sin personal sin like mental attitude sin, uh, lingual sin, or over sin. Thus, ana na siya ay relax mental attitude. RMA. Relax. Hayahay. 
ang iyang pangpinsar, iyang panghuna-huna. Ikaw pa, nga kinaiya, naan na siya kumplito ng ginganlan o edification complex of the soul na inomdom ka pa ba niya na? ECS, edification complex of the soul. Uh, katukuran kini sa atong kalag. You see? Uh, so that ana uh, kining mo magtuto that we are uh, talking about he now has maximum function in spiritual self esteem nana siya ining spiritual self esteem unsa ka tuning spiritual self esteem usa kini sa uh, kanang spiritual skills nga kinahanglan agi ana to ingon nga mga magtuto ang naguna ni ni spiritual self esteem so not spiritual autonomy o ang ikaturo spiritual maturity so kining spiritual self esteem una ni ni ning tulo mo ni una so kining maong magtuto nga tong isutan nakakumpleto na siya nakahingpit na siya iyang pagtukod sa iyang ECS edification complex of the soul nga uh, na siya ay maximum function ni iyang spiritual self esteem ang ikalima nga uh, kinaiya mao nga uh, na nagiya na siya sa mga virtud virtue mora man ito mabinisay ang virtue ang uh, uban mora ilang hibaron kini og mga mithi i don't know basta kay aton lang gamitan ang virtud kay mo man na the most common so that believer concerned has possessed the Christian virtues as a result of metabolized doctrine diha sa iyang kalag okay ang sa may mga ehemplo ni ni mga virtud wen well, ang virtud sa pagkamapaumisanon the virtue of humility on saba the virtue of courage uh, virtud sa pagkaligun ability to think under pressure kon ay pressure sa imong kinabuhi ana ka gihapoy kanang makamao ka gihapon mo ya kanang mo huna huna mo do mo gamit sa imong pagunaon sa hustong pagamit ability to think under pressure unsa pa well the virtue of integrity unsa man ang integrity ang imong katarong, ang imong pagkamasaligan, imong pagka-reliable, ang imong pag ang imong pagka-trusted, hmm? kasaligan. Nya, unsa pa? Ang virtue, ang virtue of honesty. Ang virtud sa pagka uh, kanang matinud-anon. Okay? Gusto ba na umbisaya? Honesty unsa pa virtud sa pagkamanggihatagon uh, generosity ang virtud sa pagka uh, flexible ikaw kanang makamao ka mo uh, pauyon flexible o mubaog okay ang panway pag kompromiso lahi na wala mo kompromiso ka sunod unsa pa virtu uh, virtud sa pag kanang uh, masinabdanon understanding the virtue of kindness ang virtud sa pagka uh, maayon mo ba na? kindness o pagka malumo I think that's uh, madawat madigali na sinisaya okay the virtue of discernment hmm, nakibaw ka na kung sabot pa sabot nining discernment ability to distinguish false from truth ni buong pagka uh, kanang pagkahimbalo o kaalam sa pag uh, uh, tandi nimo unsay husto unsay dili so that is discernment unsa ba ang virtud sa pag uh, uh, kanang maghop Okay? Tenderness. 
meekness, maghub. Unsa pa? Ana na siya katakos sa pagsulbad sa iyang kaugalingong mga suliran without running to anybody and ask for counsel. You see? Wana din na siya kinanglan mo. Mangita mo, dango pa siya sa kanang mga nabay pastor o sa diyang counselor. No, no. Without running to anybody and ask for counsel. Kaya mo counsel ni mo ang labing tinood. Tambag ni mo, mao naman ang doktrina nga na na diya sa imong uh, kanang right lobe sa mentality sa imong kalag. You see? So, gawas pa uh, ikaw o ako ng mga kristohanon, kitang mga kristohanon, gihantagan man sa sa Diyos, isang kapan sa iyang ten problem solving devices. You see? Nandun ka pa ba sa itong memory aid? Operation RFFGDPIHPO Rebound Feeling of the Holy Spirit Fellowship with God uh, Kanang Grace Orientation Doctrinal Orientation Personal Love for God the Father Impersonal Love for All Mankind Inner Happiness or Sharing the Happiness of God Personal Sense of Destiny and occupation with the person of the Lord Jesus Christ mo kana ang napo ka kanang uh, kasulbaran sa mga suliran mo na ten problem solving devices iya na sa Dios ha iya na gisangkap kanato gawas pa ni ang maong madinaugon nga Kristohanon nga mao ni atong goal mao ni atong tumong he now has capacity for life okay na nasya katakos sa pagkinabuhi katakos sa pag uh, uh, kalipay capacity for happiness capacity for blessings therefore mao na ni therefore nagahimaya o nahimaya na sa Dios ang Dios God is now glorifying God. Pinagi sa imo o gako nga pagkabot sa atong uh, goal which is spiritual maturity. Sa diya nga magkakabot ng tanya ng mga nga nga ang, ang Diyos may maya nasa iyang pagkadiyos. You see? Kaya di rin magkita ang magkaymaya sa Diyos. Ang Diyos may maya sa Diyos. Kasamot ka. Di ta makahimaya sa Diyos. Ang Diyos na kahimaya sa Diyos. Ang bot pa sa bot niya, maulagin ang inig kabot na nato, inig tungtong na yun nato niya ng maungang ang spiritual maturity uh, ka ng uh, mo bu, mo na dayon sa Diyos ay ang panalangin ngad to sa iyang pagkamatarong ngagisul o diri ka nato. Yan ito yung gayon nga naluwas ta. Gisuluban man tas pagkamatarong sa Diyos. Maulagin na nga, ang Diyos kung mutanaw siya na to, dili na ta mga hinukman kung dili na matarong na. Justified na. Sanctified na. Nasabot ka. So tungod kay na naman tayo righteousness niya. Dili niya to ha. Iya sa Diyos nga pagkamatarong. Kantong maong pagkamatarong nga gisulub sa Diyos, diri ka na ito. Mo'y bubuan sa panalangin sa Diyos. Kasabot ka. Ipadahili ang mga panalangin nga sa tubo sa grasya. The grace pipeline did to idahili o muambog ka ito nga ito sa pagkamatarong sa Diyos nga ania ka na ito gisulob. Na natural. Kinsa man ang mabinifited, ikaw, ikaw ang unsa nakapahimulos tungod kay nahimaya ang Diyos sa Diyos. Kita ni mo? Nahimaya naman siya. Gihimaya niya ang Diyos. Ang Diyos nagimaya sa Diyos. God uh, glorifies God. So, ayaw na sabta ni mo na. 
atau meninggi balik balik kalau dia nak guna ni mu makalimtan, okay? So okay, now ni apa yang mga kina iya pun sa kanang magtutuo nga naka tungtong na sa spiritual self esteem. Iba ka kung sa mga kina iya sa so, diha nga kita makakabuot ni ning spiritual self esteem usa sa mga spiritual skills oh, by the way atong labason sa tong pamduman ang spiritual skills tulo spiritual self esteem spiritual autonomy o spiritual maturity at bangan pud ni sa arrogance skills ni satanas dan awar ko ni sa satanas di gyud papilde so na po siya iyaha ko nung uh, skills pero kanang arrogance skills ang iya ang naguna gyud ni ini uh, kanang uh, kani self ansa absorption ani uh, kanang self uh, ansa na ba katoto na mura magnuhan at sa passing self-absorption ang ikatulo mura nakalimot at sa una o ikaduha okay basta kaya ang ikatulo niya ni mo ang self-absorption which we will discuss uh, as we go along anyway ni ang mga characteristics sa spiritual self-esteem mo ni ang nagunag yun ni mo ang tranquility of soul Iba ka kung saan ang uh, kanang tranquility of soul. Kalinaw sa galag. Kabugnaw. Kaharuhay uh, sa galag. Tranquility. Tiyaw mo na. Ato masinati ka na. Tranquility of soul. There is tranquility. Okay. Ikaduha. Naatay stability of mentality. Nung siya may bot pa sa bot, on sa may laing uh, uh, pagulagway ni ining stability of mentality. Na natay inner courage. Okay? Sulod nun ka kaisog, kaligon. Stability gun. Sa itong pangunahong ka. Ikatulo, na natay composure marked by self assurance composure natay uh, kanang baruganan nga ang timaila nini o kanang ang ilhana nini nga kita natay self assurance pagkasiguro sa tong kaugalingon okay ligong baruganan sa pagsiguro sa tong kaugalingon ikaw pa na oriented na kita, na hiluna na kita, na umol na kita sa grasya kung bahin sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi, grace oriented na ta to life. O niya ikalima, we are doctrinally oriented to reality. Doctrinally oriented, na hiluna na kita sa doktrina ngantu sa pagkatinood, katinuuran. Ikaunom, we can now make good decisions from a position of strength. You see? Nanatay, katako sa pag uh, himo o husto, tukma, maayo ng mga desisyon. Uh, nga antong mahimo, diha sa dapit, nga may kaligon. Position of strength. On sa mani, kini position of strength. This is what we call operational divine and sphere. Ang atong permen, permanent residence. Din hi, ni ining kinabuhi a karon. Nagisangkap sa Diyos ka na to. Ikapito, na ay personal control of one's life. Hmm? Na natay mayong pag uh, ka nang dumala sa atong Kinabuhay, pinagi sa itong pagpuyo, pag uh, kanang function, o pag uh, sibog na doon sa pag-advance. 
in our momentum so diha sa operational divine dance sphere pinagi sa atong pag uh, kanang tuman sa protocol nga plano sa Dios so mo nay kapito ikawalo na nakitay personal sense of destiny kun binisay una to ni na nakay personal nga uh, kanang kasiguruhan sa imong pagad imong dadangatan imong destino ba he said that is personal sense of destiny and that's number eight and number nine na nakay self confidence na nakay pagsalig sa mga kagalingon uh, gumikan sa mga doktrina nga nagaling na diha sa imong kalag metabolized doctrine Ugang ika na po, mao ang poise. Kining poise, this is self-command. Imong pagka, uh, ka ng pagkaligon sa imong, uh, imong kaugalingon. Self-command, kamao ka na mo, unsa, mo dumala sa imong kaugalingon. You have poise, self-command. Now, na yung pangutan na nimo. How can a believer become useless to God? Be. Ang saan man. Kanus aman ang magtutuo mahimong wa na ipos nga to sa Diyos. Well, ang tubag, sa iyon rakayo. By being negative to Bible doctrine. Kung ikaw magnegatibo, wa na kay gana, wa ay gugma, wa ay kainit, why uh, kanang uh, pagpanumbaling sa pagtuon sa pulo sa Dios mao na uh, kanang that's the way to become useless to God hmm di man na tiamo na how critical is our uh, our stand on this thing sa atong pagkakristohanon See, you are only benefited. Kita mga magtuto are only benefited kung kita mag positibo sa pulo sa Dios, dili negatibo. You see, kaysa diha ang mga yon ka nga wala mo kaya panahon na. Then, ang Dios mo yung lagi siya nga. Na wala ko'y mahimo niya na wala ko'y mahimo sa paghatag ng panlangin ni mo maghata mo hatag ra ko ni mo disiplina you see so mo na nga we have to reach spiritual maturity then you see mo ning padayon kita sa atong spiritual momentum advance in our spiritual life dili kay mo atras now uh, as believers upon reaching spiritual maturity sa ako nang ginaingon ni mo, God is going to pour His blessings. Nganha ka ni mo, diha sa pagkamatarong sa Diyos, nagisulob diha ka ni mo. Okay? Tungod kay, nakakambot na lagi ka sa capacity for life. So, mo tong atong, atong akong review hon kining bahin sa ECS, Edification Complex of the Soul. Ito na ning Humarus binisaya nga uh, kanang dakbalay ni sa itong kalag. Dakbalay nga itong tukoron. Ang nagunag yung ang-ang ni ini is pagtukod ni ini as if murabag black na imong ibutang. Ang unag yun ini mo ang gitawag o grace orientation. Nga ikaw mahiluna na giyod na umol na giyod sa grasya mo naging ang grace orientation. Ikaduha, nga ikaw na ang agalon sa mga detalyes kinabuhi. Dili kay ikaw ulipon. You are now a master of the details of life. Ang bot ba sa bot? Nga kanyan to, nga ikaw may ulipon, dalira kang mada sa mga unsa mga tinguha, mga panghandoy ni mas kinabuhi nga gusto ko ni ini, gusto ko ana, gusto ko mupalit ini. 
sa ato pa, ulipon ka sa mga detalyes kinabuhi. You are a slave. Apan karon kay nagtukod naman kanining atong itawag og dakbalay sa kalag, dili ka na slave, kundi li, you are the master. Meaning, you are able to control. Okay? Control your mga desires, mga tinguha nga ambisyo sura. <laughs> Ang tsay buta sa bot, uh, kanang uh, ambitious desire ba? Kanang uh, inordinate desire in life. Kana ba panalitan? Imong silingan na naisakyanan. Okay? Ikaw, dili ka man palupig yan ang mong details of life man na. Di ba? Detail of life. So, di man ka palupig, palit na po kagduha. Uh, this is exaggerated upon more ko na ihimplo at ipakita ni mo. Di ka palupig. In other words, you are the slave of the detail of life. Yan ang detail. Detail man yung sakyanan o sa pang mga butang. You see? So, karon nagatukod ka sa imong dakbalay sa ikaduhang uh, block ng mawang mastery of the details of life. Okay? O na ikaduha, ikatulong ang ang gitawag kini og relax mental attitude. Hayahay. Hayahay. Hanoy na ang imong panghuna-huna. Ikaw pa, tulo ni kakategorya sa gugma. Three categories of love. Love for God, boy maguna yan. Anya, love for right man, right woman. O, ikatulo, love for all mankind. So, tulo, kakategorya sa gugma. Ang naguna, love for God. Niya ikaduha, love for right man, right woman. Ikatulo, love for all mankind. So, muna ikaw pat nga, uh, black o ang ang sa imong gitukod nga, nagbalay sa imong kalag. O gang ikalima, mao na kinigitawag o plus H, nun siya buta siya buta, ang kalipay nga uh, kanang resulta sa imong pagtubo sa pulong sa Dios inner happiness sulod nun nga kalipay iyahan na sa Dios hmm? resulta by product of your kanang persistent and consistent spiritual momentum plus h so lima kaang ang sa dakbalay nga imong gituko diha sa imong galag Akong balikon, grace orientation, mastery of the details of life, relax mental attitude, categories of love, onya plus H. Okay? Mauna, ayan na ni Kalimting, edification complex of the soul. Now, actually, hinumduman gini na to kining unom ka mga panginahanglan sa uh, kanang magtutuo aron iyang makinabuhi ang kanang uh, kristohanong pagkinabuhi the six requirements in the christian way of life Nung sa may naguna ini well review na magyapon ni ato number one yun is routine Imo nandan. Routine na ginan ni mo. Sama din ang atong ibuhat ng daan law. Routine naman ni nato. Kung ikaw mainiton, may gugma, may gana, may uh, kanang uh, kainit, may uh, kining pagpanumbaling, may pagtuman sa kabubuton sa Diyos, routine. Mano niya itong gibuhat at law-adlaw, magtuon tas pulong sa Diyos, 
and the other. This is a routine. So mo na una yod ng requirement to be able to live the Christian way of life. Ikaduha nga magabato na kita o kanang pinahiluna organisado nga kinabuhi. Requirement na panginahang na sa Christian way of life. Organized life. Now, naibawa naman tagong saon ato pag-organize itong kinabuhi. Itong atong ipahiluna. Kaya itong ibuhat pagtuon sa pulong sa Diyos. This is the uh, kanang yung the mechanics nga atong ma-organisar nga atong pagkinabuhi. Gusto? Labi na nga atong ipahiluna kini. Ipasibo kini sa baka ng kabubuton sa Diyos. Mga man itong itunan. Kabubuton sa Diyos man itong itunan. The will of God. O niya, uh, kanang, kadi man ma-organize itong kinabuhi kung wala tayo pagtuon lagi. Nakita ni mo, ang saka uh, essential and important the study of the Word of God is. So, mga man ikaduha, ikatulo, mga man ikitawag o true scale of values ang matuod gyud nga kanang pasiuna sa mga uh, bililhon sa kinabuhi the true scale of values ug unsa man ni pulong sa dios mo ni the true scale of values ikaupat ang atong paghimo sa husto tukma maayo mga desisyon nga itong himuon gikan sa uh, dapit nga na ay kaligon from a position of strength. So, that's making good decisions from a position of strength. Anhara na ito mabuha ka ng mahimo ang pag uh, himog desisyon, hustong desisyon, diya sa suod sa operational divine sphere. Niya ang ikalima, Manigitawa o perseverance. Ang atong pagka ka ng malahuta yun. Perseverance. O kang ikaw nung persistence which is pagka malahuta yun. Ha? Muragod ni sila o ka ng sinunim. Okay? Mahimog. Balibalihon ni mong perseverance and persistence. Perseverance yung mong pagka makugihon. Apat ang persistence ay mong pagka malaho tayon, mak, uh, makanayon. So, these are synonyms. Kaya kung malikon, the six requirements in the Christian way of life. Number one, routine. Number two, kung ka mo nagasuat na sa inyong papel baron o notebook o di haba sa inyong uh, iPad, okay, So, number one is a routine. Ikaduha, organized life. Ikatulo, true scale of values. Kaupat, making good decisions from a position of strength. Ikalima, perseverance. Ikaunom, persistence. Now, but once... The believer changes his priority. Hmm? Bantay. Sa diha nga mo usab siya, iya bang usbo ng iyang pasiuna. Hmm? Meaning, he prioritizes the details of life rather than ang pagtuon sa pulo sa Diyos on a daily basis, then he will be declared a fool. Nili <laughs> siya maalamon kung dili unsa dili siya magyalamon unya mo na nga ang dios hm mo ingon dayon ang dios ug foul foul ang imong <laughs> pagkinabuhi kay ngano man usob naman ang imong pasiona di naman siya ug ang iyang pulong kasabot ka so you see i declare gyud kag foul natural kita mga magtutuo. Foul, gita sa panahon nga. Mausabang atong pasiuna. 
inay ang atong number one full scale o number one scale of values mong pulo sa Diyos karun kalibutan na mga kanang mga detalye na skinabuhi mga na may mong gipasiuna so you are declared foul now many people are declared by God foul and so they are fouled out Asta? fouled out you see Anay uh, panultihon nga nag-ignore. Nag-ignore ng ignorance of the law. Excuses no one. So, alang kanimo magtutuo. Hmm? Ignorance of God's word. Excuses no believer. Mga ginay labing tinuot. Sa so, manimo na pag-iskabuan na. Huwag mang yukay ika pangulipas mo makai ka balibad isang kapa nagugas tanan tanan nga gikinahanglan kumplito perfect yuning kasangkapan sa Dios unsa ni Jesus Philippians 4:19 my god shall supply all your needs according to the riches of his glory you see so Uh, can you afford to be declared foul? Kung tungod kay gi fouled out ka naman, your life will be miserable, disorganized, confused, mixed up, no direction, no stability. In short, produkto ra ka sa imong decision. You are a product of your decision. Basta? But God does not want you to be in that situation. Dili siya buot. Dili siya buot nga mo na yung dagatan. He just needs your faith. You see? Mga ragigig kinahanglan sa Diyos, dihan niyo mo. Ang iyong pagtuo, your complete trust in Him, pinagi sa iyong pulong. Proverbs 3, 5, and 6, ang sige Trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Faith in God's word. You need faith in order to please God. Hebrews 11.6 Can I on man ang Hebrews 11.6 Without faith, it is impossible to please God. Basta? Impossible mo na nga no bitaw ni nga kita karon ingon nga mga anak sa Dios isang kapan sa tanan Philippians 4:19 lagi ayaw na kalimti kay siya mo ay nagasupply naga provide kanato sa tong mga gikinahanglan gikinahanglan ha dili gusto kay lahi man atong gusto ug sa atong kinahanglan they are different things they are Uh, two different things. And uh, may kadaghanan raba na to. Sayo pa nga itong pag-ampo. Nga ginoo nga tagira gukuha ni. Hindi mong ipangayaw kay mo mang mga gusto. <laughs> your need, uh, your want, madili man need. So, mo oh, nang isang kapanta sa Diyos sa iyang logistical grace. Ano sa man yung logistical grace? kini kung logistical gikan ni sa original nga uh, kana root word yun ni ni nga logistics kini logistics is a military word may kalabutan kini sa militar logistics ang uh, ang logistics mo ni mga uh, kana kasangkapan mga hinagiban mga kana mga pagkaon baron tanan nga gisangkap sa Dios support ba sa mga sundao kay unsa may unsa man nila paglahutay dito sa ni ganto nila sa natad pangubatan in the battlefield without this uh, kanang logistics nila di sila makalahutay mo pud ni gitandi kanato mga magtutuo nga kita ra ba yun, mga kanang Sundalo ra ba kita ni Ginoong Iso Kristo? We are soldiers of Christ. 
ano we are in this battlefield kini nga tong pagkinabuhay karon battlefield na ni na may angelic conflict na may kanang full scale spiritual battle nga tong giatubang mao nang gipalawutay ta sa Dios ug pinagis pagsangkap kanato ni ni logistical grace unsa man gyud definition ni logistical grace mao kini logistical grace Uh, is the material things that God supports and sustains a believer uh, that simply uh, that would simply keep him alive in the devil's world. Na, di man ta mabuhi nining kalimutan nga gidumala ni satanas kunwa ning logistical grace sa Dios. The believer needs unsa man Kinahanglan man sa hangin nga itong hanggabon, food nga itong kanon, shelter nga itong pasilungan, clothing nga itong ipangsulob, atong mga higala, ang atong unsa, akanang anghel magbalantay, apil ni sa logistical grace. God importantly provides the believer the things that supply and provide alang sa iyang spiritual advance sa mapananglit okay unsa man na manggoy pito ka kanang provision ang Dios kanato nga appeal ni sa logistical grace support na ang naguna ni completed canon of scriptures isi kompleto maning balaang kasulatan Uh, consist of the Old and the New Testament. Gisangkap ni. Muna na una. Ikaduha. Ang rebound. So, in the rebound na to, ginamit ang 1 John 1.9, we are filled by God, Holy Spirit. Mapunan tayo sa Spiritu Santo, human na to gamita ka ng rebound technique. Yung katulo, Uh, God prepared a pastor teacher kanato. Okay, every believer is provided by God his right pastor teacher. Anya ikaw pat ang local church where doctrine is being taught. Local church maapil na ni nato. Local church kana inyo karongi tapukan samtang nag his gota ni nagtuon tas pulong sa Dios. This is the local church. Okay? Mao na atong uh, paghulagway ni ana gi hatag bu ni sa Dios. Ikalima. Well, transportation imong sakyanan baron o nga imong sakyan paingon o pauli sa atong pagtapok nya ikaunom uh, perhaps a tape recorder or unsa na ba imong kanang mga gadget nga imong magamit sa pag uh, record ini nga atong Bible study pinagi sa YouTube unya ang ikapito well maybe the radio of course na dungog man nimo ang uh, mensahe sa pulong sa Dios pagtuon sa pulong sa Diyos, pinagi sa radio or some other means of hearing doctrine in the absence of a local pastor. Gusto? So, mo ni, kasangkapan ni sa Diyos. Uh, okay, I'll give you a principle. God is glorified to the maximum by blessing you to the maximum not by merely sustaining you. Ako malikon. God is glorified to the maximum by blessing you to the maximum, not by merely sustaining you. Now, by the way, kitang mga magtutuo, hindi panahon sa simbahan. We are in the church age, huh? Okay. Uh, kanang gimanduan ta sa Diyos nga mupuyo ta kanunay diha sa sulod sa atong dapit uh, kanang uh, place of residency. Mo na ito residence. 
dinhi sa kalibutan ang gitawag og operational divine dinosphere. On sa may laingan, ining divine dinosphere. Well, sometimes it's called the protocol plan of God, love complex, God's power system, the Christian way of life, a believer's royal palace, a believer's perfect environment on earth. Di mo na. Mo ni mga ngan. Nining atong dapit nga may gahom sa Dios, Dapit nga puloy anan sa mga magtutuo. Nga diin, anharat ha maka himo o gusto tukma mayong desisyon. Di sa sun. Apart from it or outside of it, wala. Sayob, dautan, uh, wag yun, makadimao ng mga desisyon. Kung natong himoon ang desisyon. Kaya naman, tas gawas. Gikinanglan nga ito, at tas asod. Sa paghima itong desisyon, na tas asod. Now, by the way, kung balikon, nga kini is a mental attitude. Life. Mental attitude, ha? Di ba ni? A system of thinking. Kay, sa panahon nga kita magkasala, unsa, we immediately rebound, aron uh, ka ng mabalik kita nga to sa soul sa operational divine sphere sa atong panghuna-huna gusto so mo na nga uh, sa diha nga ang atong una-una is free from any mental attitude sin lingual sin or overt sin walay personal sins then sa diha nga mohimo kita decision kanang decision na sigurado nga husto tukma maayo ng mga desisyon. You see? Huwag ba ka ma hibaw nga ang usa sa mga hinungdan nga no nga kita mo at tubang mga suliran? Hibaw ka ba kung sa'y mga usa sa mga hinungdan? Kani nga itong paghimo o kanang sayop ng mga desisyon? Problems are caused mostly by wrong kinds of decisions. Gusto? Nagkasabot ka ba? Kasi garan sa itong mga suliran na itong atubangon, kumikan kay nakahimot ang mga sayop ng mga desisyon. No, di man buot ang Diyos ng muhimot ang mga sayop ng desisyon lagi. God is the author of good decision makers. Mga ni kabubuton sa Diyos nga kita Himoon ta niya ang mga good decision makers. You see? Apan, maulagi na kung ikaw negatibo, may pagtuon sa pulong sa Diyos, kung mang kaya lamang sa iyang kamaturan, o kaya lamang siyang kabubutun sa iyang plano, sa iyang tuyo, na muna. Ang iyong mga decision, sayop, mga dautan, Mau na nga ikaw, produkto sa iyong desisyon. Mau na. It will boil down yan ang prinsipyo ha. Man is always a product of his decision. Mau na nga buot sa Diyos nga kita mahimo mga good decision makers. So, mau na nga itong mga punto, itong idani mo kay kita raba. Kita raba ang mga magtutuong ng gitubo ng nuntanga nagapadayon sa atong spiritual momentum we are advancing in our spiritual life sa dihang kita makatungtong nas mga ang ang atas taas na God is going to test us now di man din yung prinsipyo nga God tests believers samtang si satanas tempts believers nakita ni mo reference siya God tests believers, but Satan tempts believers. Mo na diperin siya. Now, God musuway ka na to mga magtutuo for God to find out if we respond to those tests with God's word or or else react to those tests. 
na na. Diperensya po ning pag-respond o ang pag-react. Hmm. Kung ikaw positibo, hmm, sa pulong sa Diyos, kung ikaw sulayan sa Diyos, mutubag lang ka. Mutubag lang ka ni Anang maong pagsulay using God's Word. You see? Ginamit ni mo ang pulong sa Diyos nga na desi mong kalag. Or else, muriya ka kung ikaw negatibo. O mang kay gana. O mang kay kainit. O mang kay tinguha ng mutubo. O mang kay pagpanumbaling. O mani mo na ka ng hatagi o importansya si mong kinubuhi. So, muriya kayo ka. Huwa kay pulong sa Diyos magamit. Kaya huwag kay pagtuon. Kita ni mo. So, <clears throat> on Satan's part, bahay ni Satanas, siya mutintal ka na ito mga magtutuo. Aron sa paglingla ka na ito. And eventually, mo, nun sa, may lukapata niya lang iyang mga tintasyon. Thus, iya man tuyo man ni satanas nga gubon uh, he wants to destroy our spiritual life og mahimo na unya kitang kaswalti ni ning gubat nga espirituhanon mo na itinguha ni satanas na lawgaon lagi nga tong kinabuhi di siya buot nga kita manggitubo sa pulong sa dios e nga no man himbo ka nga no why he is <laughs> extremely jealous sa mga believers who are, who are growing. Kagot ka na yung ipones ka pungot. Pungot. Kaya nga naman, wala naman siya chance. Napapaday niya yung chance nga bubuan siya mga panalangin. <laughs> bubuan siya sa unsa. Kapungot o ka unsa. Kanang uh, panghimaraot of course kay siya man ang unsa uh, Dios sa mga bakakon kini si Satanas yeah he is the god of liars in fact he is the father of liars mao na nga kitang mga magtutuo uh, buot sa Dios nga kita wa imo manaw okay god is the author of winners and he wants us to become winners Karong kita mahimong mananaog o kitang mga magtutuo are supposed to reside pagpuyo diya sa sub, uh, kanang operational divine dynasphere. With it, its eight gates, walo ka mga gangaan. O kinahanglan uh, na agyoid igo-igong pundo ng mga doktrina, mga pulong sa Diyos diya sa itong mga kalag. Tangsa-tangsa na itong kalag nga nga kita mo pasar ni ning walo ka mga momentum tests o nga kita makakabot yun sa atong ultimate goal is spiritual maturity or capacity for life o kita makatuman kita sa protocol nga plano sa Dios aron ang Dios makahimaya na sa Dios pinagi sa atong pagkabot na niya yan ang katakos nga uh, ang ang o uh, ana-ana o niya kita itawag o historical impact. So, itawag na kita o mga overcomers which is nikao sa grigong pulong nikao overcomers o winners winners means agathos winners so dili makaako ah uh, ang Diyos nga mutanaw na ito nga mga pildero. God does not want us to become losers in life. E kini mga losers, God, nga mga magtuto, ha? Loser believers are residing in the cosmic dynaspheres. Duhan eh. Ka CD1 o CD2. Nag-interlock ni sila. CD1, arrogance complex. CD2, hatred complex. So, ang mga loser believers, ito ang nagpuyo ni ining maong dapit na may gahong ni Satanas. 
So gitawag ni sila mga ulipon ni Satanas, servants of Satan. Niya gawas pa. Ang ragdubala sa ilang kinabuhay, kinsawad. Ang ilang kinaiyang makasasala. You see? It's their own signature controlling their life. O sila nag-function o na uh, ginadasing sila sa daotan. They are functioning and motivated by evil. All of them will only lead to evil. Hmm? Mabito na nga. Ang, ma, ang magtutuo ng loser, pildiro, ito wag ni sa Gringong pulong o fulos, meaning useless. Fulos, P-H-U-L-O-S, fulos. Makatawa mo daw kung marag sa isangay ni sa way pos, way pulos. O ni ang original na gringong pulong, fulos, meaning useless. Mao na ang atong uh, kanang uh, Diyos. Buot niya nga kita. Magmatinud anon gayod, magmainiton sa atong pag-advance in our spiritual life. Kaya nga atong panguna-una, Rabagyod, this is the battleground mo niya ang natan, pangubatan. Yan ang spiritual ng away. Batok sa pwersa ni Satanas o uh, batok sa pwersa sa Diyos. Papili unta. Ang pwersa ba sa Diyos? Ang pwersa ng Satanas ang tupilion. You see? Mabita na nga itong huna-huna. Our mind is the battleground. Inom doon magkot itong isulti ni na yung saka author ng Lag Frank Outlaw. Hindi mo ni iyang isulti. May tungkol sa itong mind. What's your thoughts? They become words. What's your words? They become actions. What's your actions? They become habits. What's your habits? They become character. What's your character? It becomes your destiny. Nindot kayo ang iyong pag kanang pahiluna bahin ining kanang atong panguna-una. You see, mauna, importante kayo. Nung sabi ni Saya, pagod ta, ang pagkasulti ni, ni, ni Frank Outlaw, ako na pong kutloon, nagingon ni siya nga, uh, kanang matnguni ang imong panguna-una. Matnguni. What's? Bantayi ang imong panguna-una. Kikinay sila, may himong mga pulong Onya matnguni ang imong mga pulong kay kini mahimong mga unsa mabinuhatan nimo mahimong actions ba Nya bantay ang imong mga action kay kini mahimo ni silang mabatasan habit Onya bantay ang imong uh, imong habit kay kini mahimo ni silang kinaiya na unya nimo Bantay mo kinaya, kikini mo ay mag-hatag ni mong destino. It will become your destiny. Ato ni Padayon Ugma. Ayaw si Piyata ang pagsunod uh, ni Ining atong gisgutan o uh, uh, we will be seeing you then uh, pinagi sa grasya sa Diyos nga atong ampuon kining iyang pagkatiman ka na to sa itong pagpadayon sa pagtubo niya sa iyang pulong magampota. Ama na mong langit noon, nagpasalamat kami kanimo sa iyong grasya na iyong gi, uh, padayag ka na mo ni ining atawa. Salamat sa iyong pagkamatinumanon sa iyong mga saan. Dada kami pagbalik o madinhi Ano kami magkapadayon sa among spiritual momentum. Salamat sa among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo. Amen.